El desierto de Arizona, hermoso pero letal, ubicado en el sector de Tucson, es uno de los 20 sectores definidos por la protección de aduanas y fronteras de Estados Unidos. En los últimos tres años se disparó el flujo de migrantes pese a los riesgos en la zona. Implica 262 kilómetros de frontera y 90 mil kilómetros cuadrados de vigilancia. Oficiales de la patrulla fronteriza reconocen que la migración entre México y Estados Unidos no cambia por factores sociológicos si no es controlada por la delincuencia organizada. Un tiempo hacen pasar a los migrantes por la frontera de Texas o California, después a otros puntos sin importar los riesgos. Las detenciones de migrantes en Arizona aumentó desde la pandemia. De octubre a marzo de 2024 suman 366 mil aprehensiones. Hay tramos de la frontera con muro, pero en otros la barrera es el desierto mismo. De abril a agosto se alcanzan 42 a 45 grados centígrados y se necesita una semana para cruzarlo. El clima es el máximo problema. No es algo que los coyotes adviertan a los migrantes. Les dicen que con unas horas de camino llegarán a Phoenix, que en realidad está a 189 kilómetros. El aumento de migrantes deriva en un incremento en muertes, en promedio 200 por año, 193 en 2023. Por el clima, los cuerpos de los migrantes quedan momificados o reducidos a osamentas en cuestión de días. Decomposición cambia dependiendo de dónde las personas mueren y en qué ambiente están. Así que si este hombre hubiera muerto afuera de Florida, no se vería como esto en todo. Es mucho más húmedo y es un patrón de diferente patrón de decomposición. Es la green descoloración, la bloating, la piel de piel, y vemos más mummificación aquí. Los forenses hacen pruebas y corroboran bases de datos internacionales para identificar los restos. Buscan documentos que ayuden a identificarlos. También utilizan cámaras infrarrojas y químicos para revelar tatuajes o huellas dactilares, en otros casos muestras de ADN. Son pruebas costosas que no son cubiertas por el condado de Pima o el gobierno de Estados Unidos, sino fondos que otorgan los países que expulsaron a los migrantes y en otros casos organizaciones civiles. Al final la mayoría de las autopsias no concluyen las causas de la muerte. El segundo elemento de fallecimientos fueron los factores climáticos y tercero los accidentes viales. Desde 2017, los migrantes usan nuevas estrategias para evadirse, por ejemplo, los hacen camuflarse, les ponen alfombra en los pies para no dejar huellas o trozos de llanta para que la patrulla fronteriza piense que son rastros de vehículos. Las botellas de agua se pintan de negro para evitar reflejos que alerten los recorridos aéreos. El uso del camuflaje es problemático porque en caso de requerir ayuda, se vuelven una aguja en un pajar. Se detectó también que los coyotes ya no cruzan la frontera con los migrantes, sino que usan la tecnología. El tratante se desentiende si el migrante llega o no a su destino. A lo largo del desierto hay torres para que los migrantes puedan pedir ayuda. Sí, irán detenidos, pero de menos salvarán sus vidas. Tenemos 34 torres muy similares a lo que ven aquí. Muy simple en el diseño que, que tenemos. Las ponemos las torres en las áreas que hemos visto la gran mayoría de personas que han solicitado rescate o desafortunadamente las zonas donde hemos visto personas que han fallecido. La patrulla fronteriza tiene varios mecanismos para detectar a los migrantes, sensores que perciben cambios en el suelo, vigilancia aérea con helicópteros, unidades todoterreno, imágenes térmicas. Aún así, llegar al punto donde los migrantes requieren auxilio puede demorar horas, incluso días. El desierto es una trampa mortal y aún así con engaños los coyotes llevan a los migrantes por esta zona de Estados Unidos. Héctor Escamilla, Mega Noticias.